ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಟರ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇವನ್ನ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಕವರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂತಹ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಫರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಭರತ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಈ ಕೋಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನೊಂದು ಪೋಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಸೊ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸೋಮವಾರ ಅಥವಾ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಕೋರ್ಸು ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಏನಂತೇಳಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಏನು ತೀರ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಡ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒನ್ನೇದು ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬೇಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಡಬಹುದು ಆದರೆ ನಾಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಏನಂತೇಳಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಡ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡೋದು ರಾಜ್ಯದ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷ್ನರಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ನಾಲ್ಕು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಇಂದಿರಾ ಸಾನ್ವಿ ಕೇಸ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಎನ್ ರಾ ನಾಗರಾಜ್ ಕೇಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರು ಜರ್ನೈಲ್ ಸಿಂಗ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ ಗೌತಮ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಈ ನಾಲ್ಕು ತೀರ್ಪುಗಳ ಅನ್ವಯ ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಕೂಡ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಯಾ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಹದಿನಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಅಡಿ ಒಳಗಡೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದರ ಸೊ ಎಸ್ ಸಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎಸ್ ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಪ್ರಾತಿ
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಿಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜನ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಜನ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡದೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಹಕ್ಕು ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಇರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧನೂ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುನ್ಗಡೆನೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಯಾರಿಗೂ ಬರಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕತ್ರು ಮತ್ ಈಗಂತೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟಾದ್ರು ಕೆಲವು ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪುರಭವನದ ಎದುರುಗಡೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೊತ್ತದ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಬಾಂಡ್ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಗಲಾಟೆಗಳಾಗಬಾರ್ದು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊದಲು ಮೊತ್ತ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇತ್ತು ಈಗ ಇದನ್ನ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರು ಏಕಾಏಕಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾಜದ ಭಿನ್ನ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನ ಸದೆ ಬಡಿಯುವಂಥ ದುರುದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಾದ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗದೆ ಇರೋರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಹಿಳೆಯರಿರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿರ್ಬೋದು ಅಸಂಘಟಿತ ನೌಕರರಿರ್ಬೋದು ರೈತರು ದಲಿತರು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಜನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು ಹೊರೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದಾಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದು ಹಿಂಗಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಜನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹಕ್ಕನ್ನೇ ಜನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅನ್ನಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೊ ಶ್ರೀಮಂತರಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಬೇಕಾ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಜೀವಂತಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇರ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾಳೆ ಈಗ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವರು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಜನ ತಿದ್ದಬೇಕು ಜನರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಿದ್ದಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಕೊಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ
ಅಂದರೆ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕೀಮ್ಗೂ ಒಂದು ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯಿತು ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎರಡು ನೂರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಅರವತ್ತು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಬರೋದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಬರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೈವಾಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಉಳಿದ ನೂರ ನಲವತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಚ್ ಐ ಎಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗಿರ್ತವೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಂ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಜಾಬ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಜನರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಬರೋದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೋದು ಡಾಲರ್ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಡಾಲರ್ ಒಳಹರಿವು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಷ್ಯಾದ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಎ ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಮೋ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಗುರವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಬ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಕಮೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಣ್ಣ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಒಂದಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಚೀತಾ ಅಂತ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದು ಭಾಳ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಮೋ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಮೋ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಯಾಚಿನ್ನಂತಹ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಏರಬಲ್ಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನ ಹೋಗ್ಬೋದು ಫೈ ಏಟಿ ಎಚ್ ಪಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಫೈವ್ ಏಟಿ ಎಚ್ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಸೊ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಐವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಎರಡೂ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಮೋಗಿದೆ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಎರಡು ಎಂಜಿನ್ಗಳಿದಾವೆ ಯಾಕೆ ಎರಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಎರಡು ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕಮೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಯುನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಏನಿದು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೊ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಿದಾವ ಇವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದು ಬರೋದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ
ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಇವತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಿಂದ ರೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರೋಗಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವು ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಜನ ಬಹಳಷ್ಟು ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಔಷಧಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಹೋಗೋದು ಜನರ ಕಡೆ ದುಡ್ಡೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಜನ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಠಿಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈದ್ಯರು ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇದ್ದು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೊರೆ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದವು ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂಥದ್ದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಣ ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವ ಇಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಜನ ವೈದ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ವೈದ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗಡೆ ಕೆಲವು ಜನ ವೈದ್ಯರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಇಂಥ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಭಾರತದ ವಾಯು ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೈಶಂಕರ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದು ಕಜಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ತಜ್ಕಿಸ್ತಾನ್ ತರ್ಕ್ಮೇನಿಸ್ತಾನ್ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೊ ಈ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಜ್ಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೊ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ತಜ್ಕಿಸ್ತಾನ್ ತರ್ಕ್ಮೇನಿಸ್ತಾನ್ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಜಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೊ ಇದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಇದು ಇರಾನ್ ಇದು ಚೈನಾ ಇದು ಮಂಗೋಲಿಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಷ್ಯಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಏರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಜಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇದೆ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ತರ್ಕ್ಮೇನಿಸ್ತಾನ್ ತಜ್ಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಏರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಾಯು ಮಾರ್ಗ ಸಂಪರ್ಕ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೋಡಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ರೋಡಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನಮಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರ್ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿಂದ ತಜಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಇರಾನ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಇರಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇರಾನಿಂದ ತರ್ಕ್ಮೇನಿಸ್ತಾನ್ ದೂರ ಆಗೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಈ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶಗಳಿಂದ ನಾವು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿಮಾನಯಾನ ವಿಮಾನ ವಾಯು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು
ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಕೊಳತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪೋದಾತಂದರೆ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರಫ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಂಭಾವನೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೆಲವು ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀವಿ ಯಾವುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ವಾಯು ಮಾರ್ಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೂ ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ವಾಯು ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಬಹಾರ್ ಬಂದರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಶಗಾಬಾದ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯಾ ಇರಾನ್ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಜರ್ ಬೈಜಾನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಈಗಾಗಲೇ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ ನಾವು ಇರಾನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಇರಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವುದು ಚಾಬಹಾರ ಬಂದರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಚಾಬಹಾರ ಬಂದರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಯಿಂದ ನಾವು ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಜೊತೆಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಇರಾನ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ತೈಲಗು ಬರ್ತವ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಬೆಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಔಷಧಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇರಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನಮಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇರಾನ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇರಾನ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ನಾವು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಇರಾನಿಂದ ಅಜರ್ ಬೈಜಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಜರ್ ಬೈಜಾನ್ ಅಜರ್ ಬೈಜಾನಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಸೊ ರಷ್ಯಾ ಅಜರ್ ಬೈಜಾನ್ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ದೇಶ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಗರಿಗೆದರು ಮತ್ತು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಕಜಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ತಜ್ಕಿಸ್ತಾನ್ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿದಾವ ಮತ್ತು ತೈಲದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿದೆ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಖನಿಜ ವಸ್ತುಗಳು ನಮಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ತರ್ಬೋದು ಸೊ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಮದು ಸಿಗ್ತದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ರಫ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಬಲ ಸಿಗೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಯು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ವೀಡಿಯೋ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತೈತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ